কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আপনাদেরকে কিভাবে আর জি আইএস এ ম্যাপ ডিজিটাইজ করতে হয় সেই জিনিসটা শেখানোর চেষ্টা করব তো এই এর জন্য কিছু প্রসিডিউর আপনাকে ফলো করতে হবে আর ম্যাপ ডিজিটাইজিং এর জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ডাটা ডাটা ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না তো আমার কাছে মূলত আমি দুই ধরনের ডাটাকে বেস করে একটা ম্যাপ ডিজিটাইজ করব সেই ডাটাগুলো আমি রেখেছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা হচ্ছে যে ম্যাপ এটা হচ্ছে বরিশাল জেলার হরি পাশে একটা মৌজা তো এই যে মৌজার বিভিন্ন প্লট এরিয়া দেখতে পাচ্ছেন তো এটাকে আমরা রেফারেন্সিং করে ডিজিটাইজ করব তো এটা একটা হচ্ছে আমার ডাটা আর একটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে কেএমএল ফাইল আমার কাছে গুগল আর্টটা আসলে ইনস্টল করা নেই এখন তার জন্য এটাকে কেএমএল ফাইল দেখা যাচ্ছে না তো আপনি যে এখানে প্রপার্টিসে গেলে দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে একটা কেএমএল ফাইল তো এই দুটা ডাটা বেস করে আমি জি এস এ ম্যাপ ডিজিটাইজ করব তা আমি তার জন্য যে জি এস ওপেন করে রেখেছি তো ওপেন করার পরে প্রথমত কাজ সব কাজ করার আগে আপনাকে ফোল্ডার কানেকশান করে নিতে হবে আমি এখানে ফোল্ডার কানেকশান করব তো ফোল্ডার প্রথমে কে এম এল টু লেয়ার করতে হবে সেটার জন্য আমি আপনাকে আমার ডাটা সোর্স দেখিয়েছিলাম এই যে বরিশাল সিটি এটা করতে হবে যে এখানে এই চিহ্নটার মানে হচ্ছে আপনার এই আউটপুট নামটা ঠিক হয়নি নামটা আমি একটু চেঞ্জ করে সামান্য একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এতে দেখেন চিহ্নটা চলে গেছে আর আপনার আউটপুট লোকেশানটা আপনি ঠিক করে নিতে পারেন আমার ডাটা এখানে থাকবে সো আমি আর চেঞ্জ করবো না নোকে করলে দেখতে পাবেন এখানে হচ্ছে আপনার ফাইলটি চলে আসবে এতে দেখেন চলে এসেছে এখন এটাকে দেখা যাচ্ছে না এটা পলিগনের উপর ডবল ক্লিক করে এই যে এখানে অনেকগুলো আছে সিম্বোলজি থেকে আপনার হচ্ছে অ্যাড অল ভ্যালু দিয়ে নিয়ে আসলে অ্যাপ্লাই করলে দেখবে এরপরে দেখতে পাবেন এই যে আপনার সামনে চলে এসেছে এখান থেকে এখন আপনি কোন ট্রির সঙ্গে কাজ করবেন সেটি সেটা আগে বাসে করতে হবে তো আমি যে মূলত যে দেখতে পাচ্ছেন কার্চারটি ঘটছে তো আমি এটা কাজ করে নেব তো তারপরে আমি আপনার ডাটা দেখে নেবেন আগে ডাটাটা হচ্ছে আমার ম্যাপটা হচ্ছে যে এটা তো আমি এটাকে আগে রেফারেন্সিং করব এটাকে রেফারেন্সিং করার জন্য আমি এই ডাটাটিকেও অ্যাড করে নেব অ্যাড করে নিলে এই যে আমার ফোল্ডার কানেকশান করা আছে ফোল্ডার কানেকশান করার ফলে যে এই এই ছবিটি হচ্ছে আমার এখানকার সাথে আছে সো এ তো এই ছবিটা আসেনি তো আসবে মানে আমি তো মিলিয়ে নিয়েছি এখন আপনাকে হচ্ছে এটা এটা থেকে আলাদা করে নিতে হবে তো এটা সিলেকশান টুলসের মাধ্যমে আপনি এটা সিলেক্ট করে এই পলিগন থেকে আপনি ডাটা থেকে এক্সপোর্ট করে নেবেন আপনার পজিশন মতো আপনার ইচ্ছা মতো নাম এবং হচ্ছে লোকেশান ঠিক করে দেবেন তো আমি ওইখানে করব এই যে এটা লেয়ারটা সামনে চলে আসবে এখন এই যে এটি সরিয়ে ফেললে আমি দেখতে পাচ্ছি শুধু যে এটা আমার এই যে এই কাজটা এখনই করলাম তো এটা একটু রেফারেন্সিং করার সময় হলো করে দিতে হবে আর এটা একটু মোটা হলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে কালারটা লাল করলে সুবিধা হয় তো আমি প্রয়োজন মতো আমার এই কাজটা করে নিলাম এখন এই যে এই দুটোকে আমি একসাথে দেখতে পাচ্ছি না তো এটার জন্য যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে জিও রেফারেন্সিং একটা টুল বক্স আছে এখানে আপনি যদি না পান এটা তো যে কাস্টমাইজ থেকে টুল বক্স থেকে যে আপনার প্রয়োজন মতো যেটা যেটা প্রয়োজন সেটা নেবেন আমি আগেই নিয়ে রেখেছি তো এখন জিও রেফারেন্সিং থেকে যে ফিট টু ডিসপ্লে দিলে আমার এই যে এই ম্যাপটা এবং কেএমএল ফাইল থেকে লেয়ারটা যে করেছে সেটা চলে আসছে এখন রেফারেন্সিং করা খুব সহজ একটা উপায় সেটা হচ্ছে আপনার যে এই টুলসটা প্রথমটা ব্যবহার করতে হবে আগে অবশ্যই আগে ছবিতে ক্লিক করবেন দেন আপনার হচ্ছে কেএমএল ফাইলটিতে আমি তো করে নিচ্ছে এইভাবে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে নেবেন আমি সহজে বিষয়টা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করব রেফারেন্সিং করা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে আমি একেবারে অ্যাকুরেট করিনি তবে যতটুকু করা প্রয়োজন ততটুকু করে ফেলেছি আর রেফারেন্সিং করার পরে আপডেট 
রেফারেন্সিং যে আপডেট রেফারেন্সিং করে দিলে এটা আপাতত সেভ হয়ে যাবে আপনার ইয়েতে তো এরপরের কাজটি হচ্ছে ম্যাপ ডিজিটাইজ করার জন্য আপনাকে আগে শেপ ফাইল নিতে হবে তো আমার এই যে ফোল্ডার কানেকশান করেছিলাম ফোল্ডার কানেকশান থেকে এখানে বাম পাশে ক্লিক করলে নিউ নিউ শেপ ফাইল এখানে নেবেন শেপ ফাইল আপনি বহু ধরনের নিতে পারবেন আর ডিজিটাইজ করার জন্য মূলত আপনার হচ্ছে পলিগনটা নিতে হবে আমি এখানে পলিগনটা নিয়েছি এটাকে একটু ঝামেলা হচ্ছে হ্যাঁ এটা এখানে পলিগন লিখলাম আর এখান থেকে পলিগনটাই সিলেক্ট করে নিলাম অবশ্যই দেখে নেবেন এটা চেঞ্জ করে নেবেন আর কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে আমি অন্য টিউটোরিয়ালে আপনার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো রেফারেন্সিং করেন যে কাজ যে মানে জিওগ্রাফি রিলেটেড যে কাজটাই করবেন তার জন্য অবশ্যই কোয়ার্ডিনেট একটা থাকতে হবে তো আমি এখানে সহজভাবে করার জন্য জিওগ্রাফি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা ইয়ে করে নেব তো এই যে ডাব্লিউ জিএস এইটি ফোর এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা ইউজ করবে সিলেক্ট করার পরে যে এই জায়গাটায় চলে আসবে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে সব কিছু তারপরে এই যে ওকে করলে আপনার পলিগনের শেপ ফাইলটা চলে আসবে পলিগন শেপ ফাইলটা আমি হলো করে নেব আর এটাকে দেখার জন্য অবশ্যই একটু বড় করে নেব আর কালারটা লাল নেব যেন বুঝতে সুবিধা হয় এটা প্রয়োজনীয় কাজগুলো হয়ে গেছে এখন আপনার কাজটা হচ্ছে ইডিটরকে স্টার্ট এডিটিংয়ের মাধ্যমে শুরু করা স্টার্ট এডিটিংয়ের মাধ্যমে আপনি কোনটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে পলিগন আমি যে শেপ ফাইলটা নিয়ে এসেছি সেই শেপ ফাইলটাই আমি এডিট করব তো এই যে পলিগন এটা চলে এসেছে এখন পলিগন সিলেক্ট করার পরে আমি ডিজিটাইজ করব আপনারা দেখে খেয়াল করুন আমি মোটামুটি অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করছি শুধু আমি বুঝতে পারলে বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে এই জন্যই তো এটা হয়ে গেছে একটা করার পরে আপনি এটা যদি কমপ্লিট পলিগন নেন এই যে এখানে এই নিচে খেয়াল করুন কাট চারটির দিকে এই যে অটো কমপ্লিট পলিগনে সিলেক্ট করলে আপনার কাজটা সহজ হবে যেমন আপনি মাঝখান থেকে নিলেন এই যে এখান দিয়ে নিলেন যে এই বক্সের ভেতরে যে কোনো ওকে করলে এই যে কমপ্লিট অটো কমপ্লিট পলিগন হয়ে গেছে তো উপর উপর সবগুলো এইভাবে হয়ে যাবে মাঝখান থেকে নিয়ে এই যে এটার ভেতরে দিলে দেখেন এই যে একটা পলিগন হয়ে গেছে তো জাস্ট এইভাবে আপনি সম্পূর্ণ ম্যাপটিকে ডিজিটাইজ করতে পারবেন আর ডিজিটাইজ কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি এটাকে সরিয়ে দিয়ে এই ছবিটাকে সরিয়ে দিয়ে দিয়ে আপনি এটাকে লে আউট ভিউয়ের মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন মতো ম্যাপ তৈরি করতে পারবেন তো এটাকে আপনার যা যা প্রয়োজন ইচ্ছা ইনসার্ট থেকে টাইটেল টেক্সট লিজেন্ট এই অবজেক্টগুলো আপনি দিতে পারেন দিলে আপনার আপনার কাজ শেষ তো এই ছিল আজকের ম্যাপ ডিজিটাইজ পদ্ধতি তো এই কয়েকটা স্টেপ ফলো করলে আপনি সহজেই কাজগুলো করতে পারবেন আর আমি 